Assalamualaikum semuanya Langsung aja di langkah pertama di sini aku udah siapin 200 gram ikan tongkol Ini bisa diganti tuna ataupun cakalang disesuaikan sama selera ini ikat tongkolnya udah aku bersihin ya teman-teman ya Ini tinggal disuir-suir aja kayak gini Untuk potongannya sengaja aku agak gede kayak gini Biar nanti makannya puas Ini tuh modalnya nggak sampai 15 ribu teman-teman Kalian udah bisa nyobain mie laut pedes ala Meli keponakannya Dewi Persik Karena sekarang ini lagi viral ya Jadi aku bakal ngerikuk ini dengan bahan-bahan yang murah dan pasti bumbunya tuh basic aja gitu loh di rumah ada jadi kalau kalian mau nyobain ini cukup kalian beli tongkol aja atau ikan tuna kalau pengen lebih hemat beli tongkol aja teman-teman kemarin aku beli tongkol itu sekilo cuman 29.000 kadang kalau emang lagi musim itu bisa cuman 15.000 aja ini ikan tongkolnya udah siap lanjut kita siapin bumbu halusnya seperti yang aku omongin tadi bumbunya tuh bener-bener basic teman-teman di sini aku ada cabai merah besar pakainya tiga siung kayak gini atau tiga buah lanjut di sini aku ada tiga siung bawang merah ini juga sama sebelum di blender kita potong-potong kayak gini aja ya biar dia tuh nanti bumbunya bener-bener halus gitu loh teman-teman di sini aku ada satu buah kemiri ini juga sama aku bakalan potong-potong kayak gini satu buah bawang putih sama juga ya pokoknya semua dipotong-potong kecuali cabai rawit teman-teman ini satu buah tomat ukurannya kecil aja teman-teman kalau pengen pedas sebenarnya di skip juga nggak masalah lanjut selesai dipotong kita langsung aja siapin blender untuk blendernya aku pakai yang kecil mungil ini aja ya teman-teman ya kita masukin semua bahan-bahannya kayak gini untuk cabai rawitnya menyesuaikan ya teman-teman ya kalau kalian suka pedas ini boleh ditambah di sini untuk cabai rawitnya aku pakai 25 gram atau 12 biji disesuaikan kalau pengen lebih pedas ditambahin lagi cabainya juga nggak apa-apa jangan lupa ditambahin air biar lebih gampang halusnya secukupnya aja ya untuk airnya ya setelah itu kita blender pakai blender 100 ribuan ini buat teman-teman yang kaget atau nggak percaya sama blender ini harganya 100 ribu coba deh cek di deskripsi aku bakalan kasih linknya di sana ini blender emang cuma 100 ribuan aja teman-teman 2024 blender cuma 100 ribuan dan kalau dibuat ngeblender dia halus yang nggak percaya langsung aja cek ya dan jangan lupa untuk check out. Ini lanjut bumbunya udah halus kita siapin dulu minyak ya. Di sini untuk minyak aku pakai satu keping kayak gini. Untuk minyak disesuaikan aja. Kalau kalian pengen yang keras pakai mie burung darah. Kalau pengen yang lembut bisa pakai mie eko ya. Kita masak seperti biasa aja sampai dia mateng. Kalau udah mateng kita langsung aja tiriskan. Minyak udah siap, lanjut kita goreng tongkolnya ya. Untuk minyaknya jangan terlalu banyak, teman-teman. Sedikit aja kayak gini dan kita goreng tongkol yang udah kita suwir. Ini tanpa aku kasih bumbu apa-apa ya. Jadi langsung aja kita goreng. Buat teman-teman yang nanya, "Kak, kenapa buat si ikan ribet?" Lagi dan lagi ya, teman-teman ya. Setiap di kota itu ada makanan viral. Aku tuh nggak bisa nyobain, teman-teman, karena emang rumah aku tuh pelosok dan ujung banget. Jadi emang dikirim ke sini tuh kadang bisa, kadang enggak ya. Jadi karena ini tuh makanan basah kayak gini tuh pasti nggak bisanya kalau dikirim ke tempat aku. Jadi mau nggak mau aku tuh harus buat sendiri, teman-teman. Nilai plusnya kalau kalau buat sendiri kayak gini hitungannya tuh jauh lebih murah kalau kalian beli ini tuh bisa ratusan ribu tapi kalau buat sendiri ini tuh nggak nyampe 15.000 dapatnya banyak banget ini untuk tongkolnya aku sengaja ngegorengnya nggak terlalu kering ya biar nanti bisa dinikmatin gitu loh kalau crispy crispy itu kan agak keras gitu ya jadi biar nggak terlalu keras kita gorengnya setengah mateng kayak gini 
lanjut di minyak yang sama tadi kita nggak perlu nambahin atau ngurangin minyak ya karena minyaknya udah cukup kita langsung aja masukin bumbu halus yang udah kita blender tadi tapi kalau menurut teman-teman minyaknya kurang ini boleh banget ditambahin minyak sesuai selera ya ini kita masak si bumbu halusnya sampai airnya menyusut Kalau udah mulai menyusut kayak gini, jangan lupa ditambahin perasa ya teman-teman ya. Seperti yang aku omongin tadi, ini tuh sebenarnya makanan ini tuh simple teman-teman. Bener-bener simple tapi enak. Jadi emang bumbunya basic ya. Di sini aku ada setengah sendok teh garam sama satu sendok teh royco. Ini kita aduk lagi sampai bumbunya itu mateng, nggak ada bau langu. Kalau menurut teman-teman, bumbunya udah mateng, nggak ada bau langu sama sekali. Kita langsung aja tambahin satu sendok makan air asam jawa. Ini dia air asam jawanya. Kita tambahin satu sendok makan kayak gini aja ya. Tuh. Dan yang terakhir banget, jangan di skip gula pasir. Gula pasirnya di sini aku pakai satu sendok teh. Kita aduk sampai merata. Kalau ini udah merata, dan jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kalau rasanya udah pas, baru deh kita masukin tongkol sama minyak tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh nggak terlalu berminyak gitu loh bumbunya. Jadi kalau teman-teman pengen bumbunya yang berminyak, minyaknya ditambahin. Tapi menurut aku ini aja udah pas banget teman-teman. Tuh, tongkol sama mie udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya merata. Aku nggak tahu ya teman-teman ya berapa persis harganya. Tapi ini setelah aku rikuk ya teman-teman ya, aku rikuk sendiri untuk satu resep model 15.000 itu tuh kisaran jadinya 400 gram ya teman-teman ya. Itu lumayan banyak banget sih. Coba deh kalian cek harganya. Untuk satu porsi yang 400 gram itu harganya berapa? Dan ini aku rikuk harganya cuman 15 ribuan aja Awalnya sebelum aku ngerikuk ini tuh aku kayak nggak yakin sama rasanya teman-teman Pertama dari bumbunya simple banget Yang kedua mie dikasihkan tongkol nyambung nggak Kalau aku sih kayak di luar nalar gitu ya Tapi setelah aku cobain ini teman-teman Bener-bener pas rasanya enak perpaduannya juga cocok apalagi tongkolnya juga nggak terlalu amis karena aku belinya yang fresh gitu loh teman-teman dan ini dia hasilnya setelah aku masak ini tuh udah mateng ya tinggal kita nikmatin tuh masya allah banget deh aku tawanya gak ragu mau nyobain pasti agak aneh gitu nggak sih dan ternyata benar-benar bikin kaget kalau kalian nggak percaya cobain deh di, di rumah ini langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Seriusan teman-teman, aku tuh agak kaget sama rasa ini. Kenapa bisa perpaduannya pas gitu loh? Yang nggak doyan ikan pasti bakalan doyan ikan karena ikannya tuh nggak terlalu berasa banget gitu loh. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Yang udah cobain jangan lupa komen-komen. Kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you, thank you, thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.